बसमान रहीम जो आज का हमारा लेक्चर है ये बेसिकली लेक्चर नंबर थ्री है और इसमें हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स पैरामीटर्स फॉर इंडस्ट्रियल प्लांट यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस इसके ऊपर हम बात करेंगे तो जनरली uh, आप ये देखेंगे कि यूनिट यूनिट्स uh, जो एक केमिकल प्रोसेस को बनाते हैं वो कौन कौन से यूनिट्स होते हैं और यूनिट प्रोसेस क्या होते हैं सो जनरली जब हम कोई केमिकल प्रोसेस करते हैं ठीक है इन द केमिकल प्रोसेसिंग आपको ना कोई फॉर एग्जांपल केमिकल प्रोसेसिंग जो है दैट कंटेंट्स कंसिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस जब कोई केमिकल प्रोसेस करते हैं केमिकल राइट प्रोसेस करते हैं तो वो किस पर किस से बेस करता है राइट केमिकल रिएक्शंस पर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर या कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर वो बेस कर रहा होता है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सिंथेसिस है राइट सिंथेसिस पर डिपेंड कर रहा होगा या बेस कर रहा होगा कैल्सिनेशन पे कर रहा होगा आयन एक्सचेंज पे कर रहा होगा इलेक्ट्रोलिस एट्सेट्रा ऐसे बहुत सारे हैं ठीक है और इसी तरह जो जो ऑपरेशन है उस पूरे केमिकल प्रोसेस का वो ऑपरेशन पेस कर रहा होगा कई फिजिकल फिनमिनाज पे जैसे इवेपोरेशन होगी क्रिस्टलाइजेशन होगी डिस्टलेशन होगी एक्सट्रैक्शन होगी सो यानी जब हम कोई इंडस्ट्री में कोई चीज़ कोई केमिकल प्रोसेस करने लगते हैं तो केमिकल प्रोसेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ थिंग्स वन इज अ इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और दूसरा क्या है फिजिकल फिनमिनाज केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन है ये जो केमिकल प्रोसेस है ये कॉम्बिनेशन है फिजिकल प्रोसेस का और केमिकल रिएक्शंस का अब ये जब दोनों कंबाइन होते हैं तो देन यू गेट अ केमिकल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस जो है इज देर फोर इज इज एनी सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट जो बेसिकली यूज किया जाता है टू कन्वर्ट रॉ मटीरियल राइट through any combination of chemical and physical treatment changes into a finished product. ठीक है अब हम unit processes की बात करते हैं तो हम कहते हैं these are the chemical transformations or conversions that are performed in the process. For example, ये unit processes की examples हैं right? Look at this. Calcination, right? Acylation. डिहाइड्रेशन uh, ट्रॉलसेस ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं यूनिट प्रोसेस की ठीक हो गया अब यूनिट ऑपरेशन की बात करते हैं देर आर मेनी टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेसेस जिनको हम कहते हैं दैट मेकअप ग्लोबली केमिकल इंडस्ट्री यानी बहुत सारे केमिकल प्रोसेस केमिकल इंडस्ट्री बना रहे होते हैं बनाते हैं मिलकर केमिकल इंडस्ट्री बनाते हैं ठीक है सो so, जो जो केमिकल इंडस्ट्री में जो केमिकल प्रोसेस हैं उनको हम ब्रेकअप करके सीरीज ऑफ स्टेप में कन्वर्ट करते हैं और उस सीरीज ऑफ स्टेप को क्या कहते हैं यूनिट ऑपरेशन यानी केमिकल प्रोसेस इज अ कम्प्लीट केमिकल प्रोसेस क्या हो क्या होता है केमिकल प्रोसेस में हमने पढ़ा इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन फिजिकल फिनमिनाज इन केमिकल रिएक्शन जबकि यूनिट प्रोसेस क्या है केमिकल रिएक्शन को ब्रेक करके उसको किसी एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में जब हम बात करें तो उसको कहते हैं यूनिट ऑपरेशन देर आर फिजिकल ट्रीटमेंट स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू पुट द रॉ मटेरियल इन इन अ फॉर्म इन विच दे कैन बी रिएक्टेड केमिकली और एंड पुट द प्रोडक्ट इन अ फॉर्म विच इज सूटेबल फॉर द मार्केट यानी आप भी कहते हैं कि जो फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं स्टेप्स हैं जो रॉ मटीरियल को किसी छोटे किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो जिनको अब हम इकट्ठा करें केमिकल रिएक्टर में डालें तो वो रिएक्शन करें और जो प्रोडक्ट बन रही है उसको ऐसी फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है जिसमें क्या हो सके वो फिजिकली कि वो मार्केटेबल हो ठीक है एग्जांपल क्या है यूनिट प्रोसेस की एजिटेशन हैं डिस्पर्शन है हीट ट्रांसफर है राइट डिकेंटिंग है गैस एब्जॉर्बन है साइज डिडक्शन है एट्सट्रा आप लोगों की असाइनमेंट यह है कि आपने ये जो टेक्निक्स हैं सारी जो यूनिट ऑपरेशन टेक्निक्स हैं और यूनिट प्रोसेस टेक्निक्स हैं 
इन सब की डेफिनेशन लिखनी है ठीक है एक पेज पर और फिर वो आपने अपने सी एम एस पे अपलोड करनी है राइट सो इट इज एन अरेंजमेंट और सीक्वेंसिंग ऑफ यूनिट ऑपरेशन ठीक है यूनिट प्रोसेस के साथ कपल्ड होती हैं और टुगेदर विद मटीरियल इनपुट दे गेव ईच प्रोसेस इट्स इंडिविजुअल कैरेक्टर ठीक है इंडिविजुअल ऑपरेशन जो हैं वो दे हैव कॉमन टेक्निक्स और ये बेस करते हैं किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल में फॉर एग्जाम्पल इन इन मैनी केसेज वी नो दैट सॉलिड एंड फ्लूड्स मस्ट बी मूव ठीक है सॉलिड्स और फ्लूड्स मूव कर सकें हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सब ट्रांसफर ना दें ड्राइंग साइज साइज रिडक्शन डिस्लेशन एंड इवेपोरेशन फॉर्म आई एम सॉरी आई वॉज बिजी तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा होगा इशू बाई स्टडिंग सिंथमेटिक दीज यूनिट ऑपरेशन विच कट अक्रॉस इंडस्ट्री एंड एंड प्रोसेस लाइन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल प्रोसेस इज यूनिफाइड एंड सिंपल एंड सिंप्लीफाइड तो ये यूनिट ऑपरेशन का हम क्या कहते हैं टॉपिक था अब हम बात करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज जो हम पढ़ेंगे उसमें एक एक चीज़ आएगी जिसे हम कहेंगे फ्लो डायग्राम फ्लो डायग्राम होती क्या है क्यों हम बनाते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं जनरली हम फ्लो डायग्राम को कहते हैं कि ये एक ऐसी पिक्चर है जो आपको सारी बातें बता रही होती है उस इंडस्ट्री के बारे में सो पिक्चर से इज मोर देन थाउजेंड वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल कुछ केमिकल प्रोसेस बहुत ही सिंपल होते हैं ठीक है और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे ऑयल रिफाइनरीज के बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के के केमिकल प्रोसेस होते हैं अब जो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन होती है ठीक है सो so, अगर आप उसको डिस्क्राइब करना चाहें तो बहुत बड़े बड़े बड़ा टेक्स्ट चाहिए बहुत कुछ चाहिए उसे लिखने के लिए उसे टाइम बहुत चाहिए रीड करने के लिए आ, तो आप उसे हंड्रेड परसेंट फिर भी नहीं रह सकते ठीक है सो so, एरर जो है वो प्रोड्यूस होंगे उसमें एरर से आपको बहुत नुकसान हो सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं या जिसे आप फ्लो शीट भी कहते हैं अ फ्लो डायग्राम इज एक्चुअली द रोड मैप ऑफ द प्रोसेस विच गिव यू अ ग्रेट डिटेल इन्फॉर्मेशन इन ए स्मॉल स्पेस कम स्पेस में वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है दिस इज कॉल्ड फ्लो डायग्राम केमिकल इंजीनियर्स जो होते हैं uh, वो क्या करते हैं इट इज़ यूज टू से सीक्वेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड यूनिट ऑपरेशन इन ओवरऑल प्रोसेस टू सिंप्लीफाई दी विजुअलाइजेशन ऑफ मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टू ये शो करने के लिए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और इनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है इन शॉर्ट फ्लो डायग्राम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि उसमें एनर्जी फ्लो क्या हो रहा है हीट ट्रांसफर क्या हो रही है और आ, कौन कौन से यूनिट ऑपरेशंस कौन से केमिकल प्रोसेसेस क्या क्या यूज हो रहा है सो जनरली फ्लो डायग्राम इज नॉट अ सिंपल ड्राॅइंग ये ऐसा नहीं है कि आप सिंपली ड्रा करके बैठ जाते हैं बल्कि क्या है पिक्टोरियल Pictori- pictorially identified identifies the chemical process steps usko proper or logical sequence mein aap use likhte hain or it also includes a sufficient detail ek particular order mein taaki proper mechanical interpretation ho sake theek hai two types of flow diagram jo hote hain commonly hum use karte hain ek block diagram hai aur ek process flow diagram hai ठीक है अब ये वाली जो एग्जांपल है दिस इज अ इज अ ब्लॉक डायग्राम ठीक है फॉर एग्जांपल ब्लॉक डायग्राम इसमें क्या होता है सीक्वेंस डायग्राम है जो शो करती है कि व्हाट इज व्हाट इज टू बी डन रादर देन हाउ इट इज टू बी डन इसमें ये नहीं बताया जाता कैसे हो रहा है हम ये बताते हैं ये हो रहा है ठीक है डिटेल्स ऑफ यूनिट ऑपरेशन एंड प्रोसेस आर नॉट गिवन डिटेल नहीं होती इसमें ठीक है फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस बनाते हैं यानी ये एयर है ये अंदर आई ये रिएक्शन हुआ यहाँ से इसके अंदर हमने ये डाला जो एरो है वो इनपुट शो कर रही है कि यहाँ से ये चीज़ अंदर आ रही है ये चीज़ अंदर आ रही है जो भी चीज़ बनी वो नेक्स्ट उसमें चली गई ठीक है सो यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस बाई फिगर्स 
जब आप आप से रेक्टेंगुलर बना लेते हैं जैसे ये रेक्टेंगुलर बना हुआ है या सर्कुलर फॉर्म में यानी ऐसे सर्कुलर फॉर्म में भी आप बना सकते हैं ठीक है रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट भी आप इसमें लिखते हैं ब्लॉक डायग्राम से अच्छा अब आते हैं हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम या फ्लो शीट्स केमिकल प्लांट्स जो होते हैं आर बिल्ड फ्राम प्रोसेस फ्लो डाइग्राम्स ठीक है और फ्लो शीट डायग्राम बाई केमिकल इंजीनियर्स टू कम्यूनिकेट द कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन ऑफ द प्रोसेस ठीक है कम्यूनिकेशन जो होती है ना ये क्यों बनाई जाती है ये इस ये इसलिए बनाई जाती है कि जो भी आपका लर्नर है या रीडर है उसको क्लियर और अनमिस्टेकबनेबल पिक्चर के फॉर्म में एक डिज़ाइन मिले और वो आसानी से समझ लगे ठीक है इसमें टाइम भी वेस्ट ना हो राइट उससे जो फ्लो डायग्राम है उससे जो जो रीडर है उसे आसानी से समझ आ रहा है उसका टाइम भी वेस्ट ना हो और उस क्वेश्चन भी इतने जहन में ना आए क्योंकि हर चीज़ क्लियरली पता हो उसे नज़र आ रही हो ठीक है हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि जो रीडर है उसे इंटरप्रेट करने में उस फ्लो डायग्राम को एरर्स आए ठीक है इससे जो कम्युनिकेशन होती है ठीक है वो इम्प्रूव होगी ठीक है अगर आपके पास सिंबल्स जो एक्सेप्टेड या स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं वो यूज़ किए ठीक है सो करेक्ट यूज़ ऑफ सिंबल्स जो हैं उसको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जनरली इस इस फ्लो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो जो फ्लो डायग्राम या फ्लो शीट है उसके बेनिफिट्स क्या है सो so, जो जो अगर आप उस फ्लो डायग्राम में कुछ सिंबल यूज़ करें और वो सिंबल स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं तो उनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं फैट जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अ फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड इज इम्फोसाइज बाय एलिमिनेटिंग दिस ट्रैक्शन कॉज्ड बाय डिटेल प्रोसेसबिलिटी ऑफ एरर दैट इज लाइकली टू अकर व्हेन अ डिटेल इज रिपीटेड मेनी टाइम्स इन इन वर्चुअल डन वे विद इक्विपमेंट सिंबल शुड नाइदर डोमिनेट द ड्राइंग नॉर बी टू सिंपल फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ठीक है फ्लोशी डायग्राम जो होती हैं आर पिक्टोरियल quick to draw easy to understand symbols that uh, transcend the the language barriers theek hai some have theek uh, hai kuch kuch jagahon par kuch countries ne ya industries ne in national standards bana liye hue hain theek hai countries ne national standards banaye hain aur ye symbols zyada tar industries mein commonly use hote hain theek hai और ये काफ़ी फैक्ट है इंजीनियर जो हैं वो कॉन्स्टेंटली अपने सिंबल्स बना रहे हैं और वेयर स्टैंडर्ड्स डू नॉट एग्जिस्ट जहाँ स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहे देर फॉर सिंबल्स एंड प्रेजेंटेशन में वेर फ्राम वन डिज़ाइन टू और कंपनी टू अनादर सो लिहाजा ये इशूज़ हैं कि इंजीनियर्स जो हम उसे बनाते हैं कई जगहों पर जिनके पास स्टैंडर्ड्स नहीं हैं तो वो सिम्बल्स जो हैं वो यूज़ हर कोई अपने लिहाज से करा होता है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल नीचे जो है सीमेंट प्रोसेस फ्लो डायग्राम है सीमेंट प्रोसेस इंडस्ट्री की ओके दस ये ये रॉ मटेरियल की डायग्राम है सॉरी ये रॉ मटेरियल है राइट लाइमस्टोन है आयरन है सिलिका है ठीक है वगैरह वगैरह इसको उन्होंने जो जो भी हमारे पास ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम है वो पीछे ब्लॉक डायग्राम थे ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम है तो आप ये देखें कि ये हर एक प्रोसेस को क्या किया जा रहा है एक्सप्लेन किया जा रहा है अब ये जो सिंबल्स या यूनिट्स बने हुए हैं ये हो सकता है हर इंजीनियर डिफरेंट तरीके से बनाए बिकॉज देर आर नो स्टैंडर्ड्स ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट है यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस अगर आप यूनिट ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये एक ऐसे यूनिट ऑपरेशन और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है देर आर देर वेरी राइट देर वेरी मैनी एंड इंक्लूड साइज रिडक्शन साइज एनरोलमेंट एंड एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स अच्छा ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस हैं जितने भी हैं उनको हम क्या कहते हैं यूनिट ऑपरेशन सो जैसे ये हमारे पास जो है ना ये टेबल में यूनिट ऑपरेशंस को 
کی ڈفرنٹ یونٹ آپریشنس لکھے ہوئے ہیں ان کے پرپز اور ان کے اپلیکیشنس فار ایگزامپل الیکٹرو اسٹیٹک آپریشنس جتنے بھی ہیں اٹس اے سیپریشن آف سالڈس آن دا بیس آف ڈفرینس ان کیمیکل الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی آف کمپوننٹس من اس کی جو اپلیکیشنس ہیں منرلز آر آر ڈریسنگس ایکسیٹرا یہ اس میں یوز ہوتا ہے جیسے آپ سب نے یہ ایک ایک کر کے سب کو ایک پڑھنا ہے اور پھر اس کے اوپر میں کوئی بھی کوشچن پوچھ سکتا ہوں جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس ہے ابزارپشن ابزارپشن کی پرپز کیا ہے ریموول آف کمپوننٹ فرام اے گیس مکسچر بائی ڈیزالونگ اٹ ان اے لکوڈ فائدہ کیا ہے اپلیکیشن کیا ہے اس کی اس کی اپلیکیشن ہے ریموول آف ہائیڈروجن سلفائڈ فرام ہائیڈروجن گیسز ہائیڈرو کاربن گیسز یوزنگ اے الکین سولوشن تو ابزارپشن کر لیتے ہیں اسے اس کی اس کے کیا ہے اپلیکیشن ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے پورے کو اور یہ جو بھی ڈیفینیشنس ہیں یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ یونٹ آپریشنس لکھے ہوئے ہیں ان کی آپ کو ڈیفینیشن پتا ہوں پتا ہوں یہ کیا چیزیں ہیں اور ان کے پرپزز کیا ہیں اور ان کے اپلیکیشنس کیا ہیں اب ہم آتے ہیں یونٹ پروسیسز اگر ہم یونٹ پروسیسز ڈیفائن کریں تو ہم کہتے ہیں یہ کیمیکل ٹرانسفارمیشن ہے یا کنورژن ہے یونٹ آپریشنس کیا تھے یہ فزیکل ٹرانسفارمیشنس تھیں کیمیکل پروسیس کیا ہیں کیمیکل ٹرانسفارمیشنس ہیں یہ کنورژن ہیں یونٹ پروسیسز جو ہے یہ بیسیکلی ایک کیمیکل انڈسٹریل انڈسٹریل سنتھیٹک کیمسٹری کی انڈسٹریل سیونتھ کیمسٹری کی کور ہے جان ہے ٹھیک ہے اور یہ آرگینک سے پروسیسز میں سب سے ڈومینیٹ کرتی ہیں ٹھیک جیسے فار ایگزامپل یہ یونٹ پروسیس کی ایگزامپل ہے سلفونیشن اگر آپ سلفونیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کیمیکل پروسیس دیٹ انوالو انٹروڈکشن آف سلفونک گروپ اور اٹس کرسپونڈنگ سالٹ اور سلفونائل ہیلائڈ ان ٹو آرگینک کمپاؤنڈ اب سلفونیشن ایجنٹس انکلوڈ سلفیورک ایسڈ سلفر ٹرائی آکسائڈ اینڈ واٹر اینڈ فارمنگ سلفیورک ایسڈ انڈسٹریل اپلیکیشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹس ان اے مینوفیکچرنگ آف فینول زائلین ڈوڈیکائل بینزین سلفانک ایسڈ ایسڈ ڈٹرجنٹ پالیسٹائرینس نیفتھلین ڈیریویٹوس ان ایلیفیٹک سلفانک گروپس ایکسٹرا یہ سارے کیا ہیں یونٹ پروسیسز ہیں اور یہ ان کی بریف ڈسکرپشن اور انڈسٹریل اپلیکیشنس ہیں سو آل آر دیز دا یونٹ آپریشنس جو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اینڈ آئی کین آسک کوشچن اباؤٹ دیز جیسے نائٹریشن ہے تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اسے کیا ہوتا ہے نائٹرو گروپ انٹروڈیوس کرتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈس میں ٹھیک ہے سو جیسے فار ایگزامپل کسی گروپ کے اندر مونو ویلنٹ اور گروپ آف آئٹمس موجود ہیں اسے ریپلیس کر دیتے ہیں آپ آپ نائٹرو گروپ سے یعنی سبسٹیشن کرا دیتے ہیں انڈسٹریل انڈسٹریز میں یہ انڈسٹریل سالونٹس میں بہت سارے یوز ہوتے ہیں ڈائز ٹف میں یوز ہوتے ہیں ایکسپلوزو میں فارماسٹکس میں انٹرمیڈیٹس ان دی پروڈکشن آف اے مینس ان میں ہم یوز کرتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نائٹریٹ ٹی این ٹی ٹرائی نائٹروٹولوین پکنک ایسڈ یہ سارے کیا ہیں یہ نائٹریشن سے نائٹرو گروپ لائے گئے ہیں بینزین رنگ کے اوپر تو یہ ایکسپلوزٹس ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں سے ہمیں ان کے بارے میں یہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں وٹ از یونٹ پروسیس اینڈ وٹ از یونٹ آپریشن تو آج ہم نے جو جنرلی پورے پروسیس میں دیکھا ہے کہ کون کون سے یونٹس ہیں جو کیمیکل پروسیس کو بناتے ہیں اب ان میں جو یونٹ آپریشنس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں رائٹ فلو ڈائیگرام کیا ہوتی ہے اور اس کو نا ہم کیسے پروسیس فلو بلاک ڈائیگرام اینڈ پروسیس فلو ڈائیگرام کو ہم نے دیکھا ہے جیسے بلاک ڈائیگرام یہ تھی اب جو ایڈوانٹیجز ہیں پروسیس فلو ڈائیگرام کے یا فلو شیٹ کے وہ کیا ہیں اور وہ کیسے ہوتی ہے یہ فلو شیٹ ہے فلو شیٹ ڈائیگرام ہے یا فلو ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں میں ڈفرینس اور اس کے بینیفٹس اور اس طرح یونٹ آپریشنس کیا ہوتے ہیں بہت سارے یونٹ آپریشنس کی ایگزامپل ہو گئی اور ہمارے پاس یونٹ پروسیسز کیا ہیں اور ان کی ایگزامپل ہو گئی تو یہ آج آپ نے اس کو گو تھرو کرنا ہے پرسوں ہم صبح نو بجے کی لائیو کلاس میں ہم اس ان سارے جو تب تک لیکچرز ہو چکے ہوں گے انہیں ہم ڈسکس کریں گے